Vâng, xin chào các bác Các bác ơi, hôm nay Các bác nhìn rõ không ạ Đây chính là cái thành quả mà Tuần trước mình có một cái Video trên lên là mình đã làm một cái Món là da trong muối chua Đây, đây chính là thành phẩm đây Đây thì mình chế được hai cái lọ như thế này đây thì hôm nay mình sẽ tiến hành uh, mở uh, lọ da trâu gọi là review cảm nhận qua cho anh em uh, biết thế nào là mùi vị nó như thế nào ạ đó đây các bác nhìn thấy không ạ đây nhìn uh, quan sát bề ngoài thì uh, nhìn thấy uh, khả năng là cái miếng da trâu nó nó gọi là đã lên chua thành công rồi đó thôi giờ mình sẽ tiến hành mở để gọi là nêu cái cảm nhận cho các bác như thế nào đây thì mình chuẩn bị ăn sẵn thì mình gọi là đã có một chút sẵn rau thơm để gọi là ăn ghém vào đó đây mình sẽ để đây Đây lúc mình đóng nắp thì mình có để qua một cái lớp túi bóng như thế này thì gọi như là khí nó không thể thoát ra ngoài hoặc là cũng không có khí bên ngoài đi vào trong được. Đây. Cảm nhận đầu tiên mà khi tôi mở cái bình lọ ra trâu này thì nó có một chút cái mùi thơm nhẹ nhẹ của rượu ấy, rượu lên men ấy. Mọi người ạ. Cảm, cảm nhận đầu tiên tôi uh, ngửi thấy mùi là mùi chua Mà khi tôi cho thêm uh, một chút uh, rượu trắng để lên men mà. Cảm thấy uh, mùi chua một chút này Và có thêm một vị tỏi với vị giềng hòa vào nó một chút Đã cảm nhận được cái vị đó, đó Thì uh, mọi người quan sát này Đây Cái uh, miếng da chua của tôi này tôi ướp hoàn toàn là để khô các cái gia vị không có một chút nước nào vào ngoài cái một chút rượu mà mọi người nhìn này miếng da trâu này nó vẫn gọi là hơi ẩm ẩm nó không khô hẳn bởi vì trong da trâu khi mình ướp mình 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 ngâm nước mình xử lý ấy thì là nó có một chút nước ở đó rồi đó thì khi mà qua quá trình nó lên men kết hợp thêm một chút các cái gia vị ấy thì mọi người nhìn này mới da trâu này nó nó mềm này đây thì tôi sẽ để ra một chút ra đĩa để gọi review như thế nào Đó. sử dụng đến đâu uh, mình uh, đóng nắp lại đến đấy thì uh, khi mà nó lên chua thành công này thì uh, mọi người mà mang về dùng thì mình uh, để bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nhá mình mình không để ở ngoài nó quá lâu về ra ra trâu nó sẽ càng lên men nhiều ấy đó đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em quan sát trước này đó thật ra khi mà mình dùng mình mang ra mình dùng ấy thì mọi người cũng thể là thái thêm một chút các cái rau thơm là tùy sở thích của mình 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 thêm vào một chút để nó gọi là làm thêm đậm đà hương vị của cái, cái, cái món da trâu hơn nhá thì ở đây thì mình có một chút cái uh, rau húng này Đấy, húng chanh với cả rau mạc hà này đó thì để ăn ghém mình để nguyên luôn mình ăn kèm luôn mình, mình không thái trộn vào thì uh, đây mọi người quan sát này mình sẽ cận cảnh một cái miếng này mọi người nhìn ở phía bên trong ấy ở phía bên trong cái miếng da trâu thì nó có cái độ mềm này và ở ngoài này mọi người nhìn thôi 
nó có cái 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 màu vàng của khi khi mình cái nướng da trâu ấy khi mình nướng da trâu ấy thì có ở hai mặt mà hai mặt mặt trước mặt sau thì nó có cái độ độ vàng cháy của da này đó với độ vàng của phía trong miếng da trâu ấy thì nó tạo ra cái độ giòn và thơm của da trâu hơn đó đây thì mình sẽ thử ăn một cái miếng không không ghém thêm cái gì thử xem cho anh em cảm nhận thôi à, mời các bác nhá Cảm nhận đầu tiên của tôi là um, Có cái uh, Vị chua Của 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 ớt này Và có cái uh, độ thơm Của 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 Giềng và Giềng và tỏi Đó Ngoài ra thì có kèm thêm cả cái độ cay 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 nhẹ của ớt Ở đây thì uh, nhà mình ăn ít cay nên Mình không không để quá cái vị cay Quá quá cay Mình để hơi nhẹ nhẹ thật sự khá là giòn và thơm và miếng da trâu hoàn toàn là không bị bị cứng gọi là bị bị uh, quá cứng nhá mọi người nhá bởi vì cái này là mình nộm khô ướp khô nên là mọi người cứ nghĩ là miếng da trâu nó sẽ rất là cứng nhưng mà không hoàn toàn là không cứng nhá đây mọi người nhìn ạ nó hoàn toàn rất là mềm này Ở bề mặt mà nó có bám chút gọi là các cái gia vị uh, vị giềng với lại vị tỏi mình có đập ra này và và nó bám thêm một chút cái 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 rang gọi là cái mình thính mình rang ấy đó nó có bám thêm một chút thính mình rang thì cũng có cái độ thơm thực sự rất là thơm luôn mọi người ạ là mình sẽ thử tiếp đây mình nhìn thêm ghém thêm rau thơm nữa uhm. Phải nói là ăn thêm một chút cái rau bạc hà vào ghém rau thơm vào một chút đấy Vị cũng gọi là lạ hẳn luôn Nó có thêm một chút vị tươi sống vào Rau thơm rất là thơm Phải nói là món này mà nhậu thì gọi là thật sự hết ý luôn Đó Rất là tuyệt vời Những món như thế này Thật sự là chế biến cũng khá là kỳ công và cái hương thơm hương vị của nó đem lại cho mình cũng gọi là khá khá là thú vị mọi người ạ mọi người có thể là chưa ăn nhưng mà khi mà mình đã cảm thấy mùi thơm được ăn vị này thì cũng rất là lạ luôn phải nói là tuyệt vời món này rất là tuyệt vời đúng là đặc sản của tây bắc ạ đó mình sẽ thử thêm một chút nữa đây có nguyên cả tỏi mình ướp luôn sẵn cùng này đó mọi người nhìn thấy không ạ đây có cả ớt khô này đó ớt khô mình dã ra đó. thật sự là cái món này thì nó sẽ tùy thuộc vào mình ướp gia vị thật sự là như thế khi mà các bác ướp gia vị có thể là ớt nó hơi nhiều hoặc là giềng nó hơi nhiều một chút thì hương vị nó sẽ bị nghiêng về phần cái 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 gia vị đó hơn thì cho nên là cái món này thì phải đòi hỏi là một là cái theo sở thích của mình mình thích vị nào thì mình có thể là thêm nhiều một chút hoặc là khi mà mình làm thì nó có cái độ hòa hòa quyện với nhau nó hợp lý đó thì nó sẽ tạo rất là món ăn rất là ngon luôn đó thì cũng review sơ, sơ qua cho mọi người như thế thì Thì uh, chắc cũng không còn gì uh, chia sẻ với các bác nữa. Thật sự rất là ngon luôn. Đối với uh, em thì thật sự rất là thích món này. Thì uh, cũng nhân, nhân tiện uh, uh, quảng cáo hình ảnh một chút. Thì các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng hoặc là mua da trâu về sử dụng thì cũng uh, liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì em sẽ, uh, các bác cứ đặt trước 5 đến 7 ngày thì uh, mình sẽ có thành phẩm như thế này nhé. Vâng. Thôi uh. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các clip sau.